como Puerto Williams, como empresarios, como habitantes locales de este lugar, necesitamos conocer dónde estamos. Entonces, ¿dónde habitamos? Si conocemos la riqueza del lugar donde estamos viviendo, eso es lo primero que quiero compartir con ustedes. Y este hábitat está dentro de la ecoregión subantártica de Magallanes de Chile. Después me gustaría compartir con ustedes cuán importante es la educación ambiental para construir la identidad de este lugar, porque si no tenemos la, nuestra identidad clara, también es difícil ir a saber o poder definir nuestro alineamiento, nuestro futuro y para nuestra relación con el lugar que habitamos, por tanto. Por tanto, conocer nuestros hábitos con nuestro entorno. Pasar desde esta homogenización, que todo es igual hoy en día, a decir, ¿sí? nosotros somos diferentes. Y con quiénes y para quiénes desarrollamos la actividad turística en la Reserva de la Biosfera Cadorna. Por tanto, con quiénes podemos desarrollar el turismo nosotros. Y vamos a partir por lo primero. Este lugar ya está definido durante estos 16 años de trabajo del, del programa de conservación biocultural subantártico. Se han definido, se han investigado, se han descubierto 10 atributos que lo hacen único y que todos tenemos que tener muy claro porque gracias a, este, a esos atributos es la riqueza que tenemos como piso ya dada y se agradece al cosmos, al dios, al Big Bang, a lo que sea, pero estamos viviendo en un lugar que es único. Y, y estos 10 atributos son los siguientes. Ausencia de equivalentes latitudinales en el hemisferio sur, una de las últimas regiones prístinas del planeta, biodiversidad única y endemismo extremadamente alto. Endemismo quiere decir que es solo de acá. Eh, el área más extensa de los bosques templados lluviosos, siempre verde del hemisferio sur. El área más extensa de humedales del hemisferio sur. Todos sabemos la importancia también de los humedales que tienen. ¿Qué, ¿Qué significa? Las aguas de lluvia y cursos de agua más dulce más, de agua dulce más limpias del planeta los campos de hielo patagónico más extensos del hemisferio sur, el cambio climático global, se puede ver acá muy bien, ahí Tamara les contará dentro de otros talleres que vienen, cuán, cuán, cuán relevante es el cambio climático, cómo se puede ver acá para medir la historia pasada y el presente, la diversidad de culturas y lenguaje originario, y los parques nacionales y reservas de biósfera más extensos del bosque templado del hemisferio sur. Y el primero es el de la recta. Si ustedes ven acá, nosotros estamos acá parados y acá no hay ningún otro lugar terrestre, ninguna otra masa de tierra que se encuentre bajo esta latitud. O sea, somos el punto más extremo, incluso más extremo que Nueva Zelanda, más extremo que Tasmania. Este pedazo de tierra, al, estar, al, ser, estar, al ser único en esta latitud, lo hace, tiene, hace que sus características de lo que ocurre acá adentro quiera ser observado y conocido por diferentes, eh, eh, por diferentes personas alrededor del mundo. Y si damos vuelta, vuelta al mapa, no, nosotros cuando se declaró la Reserva de la Biosfera Cabo Horno, cuando se presentó el documento, dijimos, bueno, esta es una cumbre tan importante como el Everest, estamos nosotros en la cumbre más austral de las Américas. Y dentro de, lo, dentro de la investigación que se ha hecho, nosotros logramos, el, el programa y los investigadores logró posicionar dentro de... Conservation International, que es una organización mundial que estudia cuáles son los, los puntos clave alrededor del mundo que tienen que ser conservados, se logró posicionar a, a, a la ecoregión subantártica de Magallanes como un hotspot de biodiversidad. Y hoy en día son solo 24. O sea, no hay más que 24 puntos alrededor del mundo que tengan este valor ecológico. Y Conservation International lo define como estos 24 puntos como una oportunidad única para la investigación ecológica transdisciplinaria, no solamente biólogos, sino que también antropólogos, sociólogos, artistas, para la conservación biocultural y el turismo sustentable de interés especial en el siglo XXI. Estas áreas tienen una oportunidad para el turismo sustentable. Bueno, y en relación a sus bosques, esta es una de las de, de una de las 24 regiones Cristina y se conserva en el planeta y conserva más del 70% de la vegetación original. Posee una de las densidades poblacionales humanas más bajas dentro de las latitudes templadas y carece de desarrollo industrial significativo. Ese, así se define en estas zonas Cristina. Y aquí ustedes ya pueden ir reconociendo paisajes de, paisajes de la zona. Y en términos de biodiversidad única, y que ya lo sabemos, tenemos un, un hotspot de biodiversidad, alta biodiversidad de flora no vascular, más de un 60% de esta flora no vascular es solo de acá, 
y tenemos flora epífita vascular y un 90% de las especies también son endémicas. Y eso aquí comienza a, comenzamos a reconocer, y gracias a, a este estudio de, que es un hotspot de biodiversidad, esta zona también ha sido reconocida en Chile como una de las zonas prístinas a conocer. Y bueno, ya a, a, nivel, a nivel internacional es reconocida científicamente, principalmente por, por, su, por este hotspot de briófita. El área más grande de bosques templado en el hemisferio sur, la ecorregión subantártica parte acá, en, en Cabo de Hornos, pero termina ahí, aquí casi llegando, casi llegando Chiloé, pasando Chiloé, y, y tenemos, tenemos los bosques subantárticos y templados de América, que cubren un área aproximada de 13,6 millones de hectáreas en Chile. Es más del doble que, la, que, en, que Nueva Zelanda, que los bosques de Nueva Zelanda y Tasmania juntos. O sea, también, y, y el estado de conservación que se encuentra hasta el minuto es un buen estado. El área más extensa de humedales del hemisferio sur. Y lo que hace esta combinación de los bosques más templados, de, la, de los bosques más templados y más extensos del planeta, más estos humedales, en conjunto conforman la, el bioma de los bosques, todo el bioma de los bosques templados constituye el área más extensa de bosques templados subantárticos del sur y es también el bioma más extenso de humedales subantárticos del sur. Acá está. En conjunto representa un sumidero de carbono verde. ¿Y qué es un sumidero de carbono verde? O sea, es un sumidero donde nosotros estamos contribuyendo y podemos ir midiendo las, los, cambios, los cambios climáticos. <coughs> Y ya escucharon las aguas de lluvia y cursos de aguas más limpias del planeta. Estamos, de verdad, ahora que yo vengo, yo, yo me reparto mi vida entre, entre Santiago, Punta Arena y Puerto Williams. Y llevo a Santiago y cada vez ya el agua no la puedo tomar de llave. O sea, y, y el agua en este minuto, dada su escasez y dada la calidad, nosotros tenemos una condición única. Estamos en el lugar con el agua más limpia del planeta. Y, hay gente que la está aprovechando en este minuto, pero por ejemplo, esta empresa, que usted ya creo que varios la conocen en Punta Arena, que está vendiendo, eh, tiene un, está vendiendo esta agua, la está exportando a muy buenos precios, pero nosotros en vez de venderla, yo creo que podemos decir tenemos el agua más limpia del planeta, vengan a probarla. Yo creo que nosotros ya podemos, podemos decir eso. Y tenemos las reservas de agua dulce y hielo más grandes que en el hemisferio sur. Ya varios conocen los campos de hielo sur, los campos de hielo norte. O sea, esta zona, de hecho Chile cuando declara la cantidad de parques nacionales que hay en esta zona, la declara principalmente para cuidar el agua. La reserva por los reservorios más grandes de agua que existen a través de estos glaciares. Y aquí, bueno, nosotros tenemos el privilegio de tener la cordillera de Darwin llena de, llena de glaciares en la isla Hoster. Y también tenemos un punto que lo hace aún más rico, la diversidad de culturas y, y lenguas que hay en esta zona, que aún existen, que están amenazadas, pero, pero todavía viven. Tenemos la, la, lo, la cultura pehuenche, los yaganes, los huilliches, los lasquianches, y, y bueno, y efectivamente se encuentran amenazadas. Aquí se ha tratado de rescatar la lengua, la lengua yagán, se ha trabajado, se ha trabajado con la, la nieta de la abuela Cristina, con los hijos de la abuela Úrsula, con las mismas abuelas. Eh, de hecho, John alcanzó a conocer a la abuela Úrsula y alcanzó a compartir con, con ella varias veces y tiene un video justo tres días antes que, se, que falleciera. Y bueno, y, y para que vean, en Chile ya 50% de las lenguas originales están extintas, 33 amenazadas y solamente vivas 17. Y a nivel internacional es muy posible que en este siglo se, se extinga el 90% de las lenguas que desde el 50% que están vivas y se extingan el 90%. Y de estos 10 atributos, estos 10 atributos donde vivimos, donde estamos nosotros eh, desarrollando nuestra vida en esta zona, hicieron que se convirtiera esta zona en una reserva de biósfera y se llama reserva de biósfera caborno. Y esto es muy importante porque la reserva de la biósfera es un programa que tienen las Naciones Unidas, que es un programa a través de UNESCO, que se llama Hombre, Man y Biodiversidad. Man and Biosphere. Y el hombre y la biosfera, y la, y la biosfera lo, que, lo que pide este programa y lo que hace que, esta, que, que sea una reserva de biosfera es que esto no es un parque nacional, esto no es un, no es un lugar de preservación, sino que es un lugar 
donde podemos hacer preservación, podemos hacer conservación y podemos desarrollar actividades económicas que sean sustentables. Y eso es, por, por tanto, también sabemos que vivimos en esta reserva y aquí están. Esta reserva hoy en día tiene tres parques nacionales. Primero tiene una extensión de 5 millones de hectáreas. 3 millones son marinas, porque ya vimos que están, somos el único pedacito de tierra en esta latitud, principalmente estamos rodeados de mar. Y 3 millones de hectáreas son marinas, 3 millones de hectáreas terrestres. Y tenemos tres parques nacionales: el Parque Nacional de Agostini, el Parque Nacional Cabo Horno. Y hoy en día, el año pasado, ya se declara oficialmente el Parque Nacional Yendegaya que yo creo que varios de ustedes lo conocen porque la barcaza pasa ahí y para ahí a la entradita de, de, del parque nacional y hoy en día está el desafío de que en estos tres parques nacionales para poder hacer una verdadera, una real conservación de estos tres parques que es una figura, una figura que el gobierno de Chile está en esta área hay que hacer el levantamiento de línea de base el programa ya tiene varias, bastante información sobre esta área pero hay que hacerla más detallada, más minuciosa y haciendo una línea de base, conociendo qué hay dentro de estos parques nacionales también vamos a saber cómo hacer un plan de manejo de estos parques cómo poder de cierta forma visitarlos y también esta zona en la reserva de la biosfera tiene esta parte que son las zonas buffer que permiten hacer conservación o sea buffer justamente sostiene la conservación pero también permite un desarrollo, un desarrollo de actividades pero de bajo impacto todas estas zonas que ven aquí son zonas arqueológicas muy, muy importantes a nivel, o sea, por su historia, no necesito decir que a nivel mundial, o sea, toda la historia que ocurrió acá de Darwin, los Yagán, la, la historia de la cultura Yagán, esto, esta zona se convirtió en un área muy importante y por eso hay, ahí tiene que haber un desarrollo bajo impacto. En el, en el, en el Parque Mora también una zona buffer donde se hace investigación, conservación y educación, ustedes ya saben, y la otra zona ya son zonas que han, han sido intervenidas con mayor, con mayor intensidad. Por tanto, vivimos en un lugar privilegiado para el mundo en este siglo XX. En este siglo donde la cantidad, la cantidad de desarrollo económico e industrial ha ido arrasando con todo, acá no, no hemos salvado de eso, un poco por la distancia. Y un poco en estos hábitos, por tanto, ¿cómo nosotros nos relacionamos y entendemos esto? ¿Por qué, por qué también hemos estado... Porque es tan importante trabajar en educación ambiental, el programa ha estado trabajando porque creemos que, primero, el, el conocer el, 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 los, 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 los cohabitantes con quienes estamos permite tener otra actitud con ellos. Lo que, lo que no se conoce, no se valora, dicen por ahí. Y, y bueno, y partimos nosotros con el tema de los nombres. Los nombres revelan mucho acerca de las plantas y la cultura que le dio ese nombre. Primero tenemos la cultura yacal, que ustedes ya conocen aquí, le dominó, llamó a la salsa parrilla Upush. Los españoles le llamaron salsa parrilla, entre la parra y una hierba, la mezcla de eso. La, eh, los ingleses lo llamaron white currant, que es el, la, la planta nativa del currant de Inglaterra. Y en latín se lo llamó Ribes Magallanicum, el género Ribes, y es de Magallanes. Y estos, estos nombres hablan mucho porque finalmente uno va entendiendo ¿Por qué? Desde mi visión, desde mi paradigma como persona, yo le doy un me nombro a algo. Y en este caso, Puerto Williams tenía su nombre de Ubushuaya, o Huea, como supuestamente se pronuncia. Y, y el nombre llegando a esta isla fue cambiado a Puerto Williams. Hay una campaña por ahí que dicen que tenemos que volver al nombre original. No lo sé qué va a ocurrir, pero es parte del reconocimiento de originalmente cómo, cómo, se, cómo se llamaba esta zona. Y bueno, y para que vean cómo entendemos y cómo nos relacionamos, se hizo un estudio comparativo para evaluar los grados y tipos de cómo nosotros reconocíamos el lugar donde estábamos habitando. Se hizo un estudio entre Puerto Williams y, eh, y, y tal, eh, bueno, está la zona de Dallas, en Estados Unidos. Y en, en, en Puerto Williams, que ustedes ya saben, tenemos primero aproximadamente 2.200 habitantes, según el censo del 2002. Algunos dicen que 1.800 actualmente, ya no sé cuál es el número real. Pero tenemos 2.200 habitantes. De estos 2.200 habitantes, más o menos la mitad armada, la otra mitad, la, la otra mitad está compuesta por habitantes chilotes, 
que vienen de Chiloé, habitantes que vienen de extranjeros, internacionales, eh, la, la comunidad de Yagán, que ya la mencioné, y, y bueno, y turistas que los extranjeros que se quedan. Y mucha gente de la Armada también que se va quedando y va haciendo su vida acá. En este lugar nosotros vivimos. Y, y para ver, para conocer cuál era la relación que tenían los habitantes de Puerto Williams con su entorno, cómo se correlacionaban, nosotros les preguntamos, nombre las primeras cinco plantas que vienen a su mente. Y después mencione 15 plantas que, que usted sabe que crecen en la isla. Esto se preguntó, se fue un estudio del año 2008-2009. Y el conocimiento biocultural de, los, biocultural de los habitantes de Puerto William fue así. La mayoría nombró plantas exóticas, la, a, a plantas exóticas que no están en la, en la isla, la otra mayoría mencionó plantas exóticas que sí están en la isla, y solo una minoría mencionó plantas nativas. 75% de las plantas mencionadas eran de afuera de la Reserva de la Biosfera Caorno. O sea, ese es el conocimiento que teníamos de, de, este, de, esta, de este lugar y adivinen cuáles fueron las que aparecieron. <risa> la mayoría de las que, exóticas que, estaban, eh, que no estaban en la isla eran las rosas, la clásica rosa. Las que estaban presentes y que eran exóticas, los árboles de manzana. Decían que aquí teníamos árboles de manzana, yo todavía no he visto ni uno, pero... Y de, de las nativas estaba la, el cupus y la salsa parrilla. Y se mencionó también la palmera, la palmera caribeña. O sea, no, no, no sé, ese fue el, el, el imaginario que, que existía. Y bueno, y de, la, y de, las, 15, de las 15 plantas nativas que les, pedimos, que les pedimos nombrar, aquí aparecieron la cultura y llegan fueron los que lograron mencionar la mayor cantidad de, planta, de plantas nativas y la otra plantas exóticas pero presentes. Después los residentes, después sí, siguieron con, su, lo, con las plantas nativas, las exóticas presentes y las ausentes. Los profesores también estaban al mismo nivel que los residentes. Las autoridades nombraron plantas nativas también, pero también nombraron algunas exóticas que no estaban, <risa> algunas exóticas que sí estaban. Eh, los estudiantes y las, eh, las personas de la Armada eran... Al parecer se justifica porque van y vienen, pero es lo que menos conocimiento tenían del, del lugar. Por tanto, si nosotros, nosotros estamos comparando dos lugares, Puerto Williams, con Palmera y Rosa, y Dallas, que es una de, una de las metrópolis que tiene un crecimiento más rápido en Estados Unidos, es como, no tengo idea dónde estamos parados. Eh, o sea, saber dónde estamos parados es el principal eje para poder decir, para allá vamos. Y aquí, este es un ejemplo de que, estos fueron los primeros años del programa, cuando se llegó al jardín, teníamos estas figuras. Nosotros no inventamos mi primado, nosotros no inventamos esto. O sea, esto es parte de otra cultura. Hoy en día en el jardín y en el colegio ya podemos ver por lo menos otros tipos otro tipo de diseño, otros tipos de, de decoraciones dentro de, de nuestros lugares que estudiamos, donde nos educamos y aprendemos. Y bueno, y lo... Y dentro de eso, el parque ha tratado, el programa ha tratado de contribuir con el taller permanente Mora, que lleva 16 años ya en, 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 el, en el liceo, todos los años, todos los, todas las semanas, trabajando con los niños del liceo, tanto básica como media en algunos casos ha trabajado, se han ganado congresos nacionales de ciencias, regionales de ciencias, bueno, aquí tal Peña también que ya, ya pasó, ya se nos va a ir a Estados Unidos a estudiar, o sea, hay oportunidades, hemos tratado de transmitir el conocimiento y cuando uno se apropia de eso podemos ver casos como el de Feña, pero aquí también podemos ver casos, el, el, el trabajo que se hizo con, lo, con los niños de, de con, los, con los niños pequeños, los de jardín infantil, que ellos se, con Conicit se propuso, se les dijo, y esa iniciativa vino de, de parte de nosotros, se les dijo a Explora Conicit, los niños menores pueden aprender, pueden trabajar en ciencia. Y, y gracias a eso, al año siguiente se formalizó un proyecto Explorines a nivel nacional y se integró formalmente el nivel preescolar en la educación científica por primera vez en Chile. Y bueno, y dentro de todo el trabajo que se ha ido haciendo en, en, esto, en estos 16 años, junto con la comunidad, también hemos trabajado con las autoridades locales diciendo, oye, ya, pues, ¿dónde estamos? Antes esta zona, la comuna se llamaba Navarino. ¿Navarino qué quiere decir para la gente? No sé qué... ¿Qué, ¿Qué representa cuando digo yo vivo en la comuna de Navarino? 
Pero ahora yo vivo en la comuna de Cabo Horno, por lo menos la gente le suena a Cabo Horno. Cabo Horno ya es una isla, Cabo Horno es reconocido por los yatistas, Cabo Horno es reconocido por su historia. Antes, an ante UNESCO, no había ninguna historia con UNESCO, hoy en día somos reconocidos como una reserva de biosfera chilena. La región antes era la región Patagonia, no había ninguna diferenciación entre la Patagonia argentina y chilena. Si ustedes meten Patagonia en Google, les va a aparecer el mapa de la Patagonia chilena. Si meten Patagonia chilena en Google, todavía aparece la Patagonia argentina. Y nosotros la identificamos como la, eco, la ecoregión subantártica de Magallanes. La relación científica con el país, no había mucha relación científica y junto con todas estas instituciones, hoy en día logramos que el CONICIT y el Estado de Chile reconozcan esta zona como un laboratorio natural único de Chile, que lo comparan, es tan importante como la zona de Atacama, los telescopios de Atacama, esto está mirado a ese mismo nivel en una lupa, en una lupa, la lupa del Estado de Chile. Desde telescopio nosotros tenemos una lupa. Y, y bueno, se fundó una, una red de sitio estudio a largo plazo y, de, y también la relación científica con la Antártica no, no, no existía mucha y hoy en día está el Parque Mora trabajando con la base Antártica de Chile en la isla Rey Jorge. Por tanto, el, el, el conocer el don, dónde estamos y con, y con quiénes nos relacionamos es muy importante para ir... Si vamos conociendo esto, estos paisajes y sabemos dónde estamos ¿Con quiénes estamos habitando? Ahí la luna. <risa> Incluso la luna no es una cosa. Si sabemos todo la, toda la, el, el, el entorno el, 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 con el que estamos rodeados y los hábitos que vamos construyendo, <risa> eh, vamos a poder decir, ya, nos estamos hoy día enfrentando a un desarrollo que, que la región de Magallanes ha definido como que el turismo es uno de los cinco prioridades principales para el desarrollo de esta región. El turismo ha ido aumentando en la región de Magallanes, este, esto está desde el año 2008, pero esto sigue aumentando hasta el año 2015, que están las estadísticas, y, y por tanto nos tenemos que preparar, porque Puerto William, insisto, ha definido que gran parte de su desarrollo económico lo va a basar en el turismo, pero también en la pesca artesanal, que es parte del atractivo, porque está la gastronomía regional. Y bueno, y gracias, gracias a un poco cuando, a, no, no gracias al, al programa, sino que gracias a los atributos de esta zona, a los cohabitantes, a este desarrollo turístico, nosotros dijimos, bueno, a, a, colaboremos, con, colaboremos con el turismo y se creó, lo, junto con la educación, con los programas de educación, se definieron que nosotros estábamos en un bosque en miniatura. Esto no era la selva de Costa Rica, no era la selva, las selvas tropicales clásicas por las que uno va a buscar el turismo, sino que esto era los bosques en miniatura. Y se creó una nueva actividad que es el ecoturismo con lupa, el ecoturismo que se hace, que se trabaja con los niños, se trabaja con, con visitantes y que nosotros, nosotros no somos prestadores de servicios turísticos, sino que el desafío que tenemos es trabajar con todos los que entregan servicios turísticos y, los, y sí, los científicos y guías del programa puedan entregar una bonita visita guiada a los, a los turistas con los que ustedes trabajan. Y esta, esta actividad tiene una característica única, porque la lupa lo que quiere entregar es un valor primero, un valor económico, porque hay un valor instrumental de, esto, de estos bosques en miniatura, los podemos usar para un, desarrollo, para un desarrollo turístico, pero también en esa actividad de ecoturismo con lupa encontrar el valor intrínseco, poder mirar y decir esto vale por sí solo. Y, y una de las cosas importantes para poder definir esta zona es el saber comunicarnos, el comunicar hacia afuera, el comunicarnos internamente qué es lo que, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que, en dónde estamos innovando, dónde estamos siendo únicos, y el ecoturismo con lupa aquí aparece en, en el Mercurio y que revela una situación de diversidad vegetal en la isla Navarino. Se han realizado, se han realizado publicaciones, eh, lo, lo, los artículos de prensa han ido creciendo, nosotros hemos ido, nos hemos ido preocupando de que se conozca esta zona por este turismo de intereses especiales, por este turismo científico, los bosques en miniatura salen en prensa, el turismo con lupa, en prensa salen las 10 atributos únicos, que la gente sepa que este lugar es único y que no es cualquier cosa, y, y, y los libros que también el programa ha ido publicando con el fin de colaborar 
en la, en, en la discusión, pero y también en el conocimiento de todos ustedes. Los libros están en su mayoría, todos en su mayoría están en, en castellano, están a libre disposición, estos son cuatro libros, no, yo creo que la mayoría los conocen, los cuatro, los cuatro libritos que estos son gratuitos, todavía están en el programa allá arriba en la casa de la Universidad Magallanes, el libro de ecoturismo con lupa, la guía de campo de los bosques miniatura, la guía multiétnica, que esto se agotó en un año, desapareció del, de, desapareció del mercado por la, 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 la riqueza y la visión. La, el valor que tenía de las diferentes visiones de las culturas yeganes y mapuche principalmente y bueno, y libros ya de ética ambiental que es el, donde está el foco y, y dentro de esto, bueno, se han realizado talleres hemos realizado talleres, pero no, no, no es fácil o sea, el entrenamiento en el ecoturismo con lupa es un turismo científico es algo que, tiene que estar, tenemos que estar permanentemente nosotros educándonos, nosotros aprendiendo de nuestra forma y aprovechando esta actividad de estos talleres. Eh, ahora va, hay una misión tecnológica a Galápagos, que algunos de ustedes van a esta misión. Eh, en pres, eh, bueno, Corfo, no, Corfo tiene estándares un tanto alto, eso sí, para poder, para poder hacer estas misiones tecnológicas. Lamentablemente no todos pudieron participar por los, los requisitos de Corfo, pero, pero bueno, ahí queremos fomentar una alianza entre la Reserva Biósfera Galápagos y la Reserva de la Biósfera Caborno, Principalmente aprender, el profesor John Rosso les va a contar lo bueno y lo malo, porque se han equivocado harto en Galápagos, pero tenemos la suerte de aprender de lo malo. Y, y bueno, y acá hay, hay otros talleres que se han realizado, se han realizado con expertos. ¿no? Hemos tratado de traer a los mejores expertos que hay a nivel mundial que trabajan en turismo. Y, y bueno, y ahí, y ahí cada uno ha podido tomar, aprovechar eso. Y hemos construido infraestructura que cuando pensemos en infraestructura, pensemos en infraestructura acorde también al lugar. O sea, aquí se creó, se creó una lupa, una lupa que no tiene un vidrio, sino que una lupa que finalmente te hace ver y te hace mirar de otra forma. Se construyeron senderos que permitieran conservar el área. Y nosotros creemos que una de, lo, de, los, de las principales riquezas que tiene esta zona también para un turismo sustentable son los habitantes, los antiguos residentes de esta zona. O sea, son lo, lo, son, ellos tienen su riqueza única, conocen muy bien el lugar, tienen, desarrollan, desarrollan su artesanía, desarrollan sus prácticas, han perdido muchas prácticas, pero, pero aquí hay una oportunidad única también que la comunidad ya gane, ellos mismos recuperen, recuperen estos hábitos esto, con sus cohabitantes y recuperen sus hábitats ancestrales también. Perdieron mucho, ya lo sabemos en la historia, pero todavía queda algo. Y bueno, y muchas gracias, y también hay, un, hay una parte importante, porque la formación, la formación de turismo, nosotros la queremos fomentar a través de este centro su fantástico Caborno que va a venir, que va a tener un área de formación técnica en turismo sustentable, con tres especialidades, que es turismo científico, que es gastronomía regional, y que es áreas protegidas y guardadas. Así que, no, aquí espero que quede, que quede un input para, para seguir pensando y avanzando en cómo queremos el desarrollo del turismo sustentable. Eso. for me much of it will be self explanatory Lo siento pero no hablo mucho español y si yo voy a ser la traductora y mucha de la de la slides se habla por sí sola I'm from Wales this part of Britain uh, from the town of Bangor where there's a university we have a national park Snowdonia and in Wales we have one UNESCO Biosphere Reserve. El profesor Sean Russell viene de Bangor, donde él viene de esta zona donde, se, donde ellos tienen ya una reserva de la biosfera y también tienen un parque nacional llamado Snowdonia. The Biosphere Reserve is one tenth the size of your Biosphere Reserve, but with 
ten times as many people living in it. Esta reserva de la biosfera es la décima parte de nuestra reserva de la biosfera, es mucho más chiquitita y tiene diez veces más población que nuestra reserva. My, I'm director of a botanic garden, and it's this area here. This is the university athletics track, and the garden is in this woodland here, the botanical garden. Bueno, el profesor es director del del de este jardín botánico, y aquí está está la, la universidad y hay una zona de para hacer deporte, de atletismo, y alrededor se encuentra el jardín botánico. We have some Chilean plants, um, Gunera, Crinodendron, Araucaria, <laughs> Nothofagas, in, in our garden. <laughs> Most of my career was spent in Africa. Um, this is Namibia. Um, Camilla mentioned me being in Namibia earlier. I've worked in the Pacific, um, in India, in China quite recently. So most of my background was this part of the world. La mayor parte de su experiencia profesional la ha desarrollado, la ha desarrollado en Sudáfrica, pero también ha estado en, en otras partes como, como China, por ejemplo, pero principal, o sea, Ya recorrió, ya recorrió otras ciudades y trabajado en otras ciudades alrededor del mundo, pero principalmente ese es el lugar donde él ha estado trabajando. And I did my PhD doctoral studies on this little island here. It's 20 kilometers across, about like Isla Picton. Y en esta zona principalmente he trabajado en esta isla que es una zona, una, una isla que tiene el tamaño como la isla turca. Subantarctic island, similar vegetation to Isla Diego Ramírez. Es una isla subantártica con una vegetación muy similar a la isla Diego Ramírez. Penguins, whales, lots of mosses, and that's what my specialization is, muscos. Here I am. Uh, Pingüinos, ballenas, Eh, musgos que es principalmente su área de especialización. Sí. When I, when before my hair had gone white, working with mosses. En el profesor John Adam Adler se me hizo convertir en canos. But all those, all those mosses, these mosses, come not from Africa, but from here, in the west wind, sporas. In the bien. Gracias. Gracias a las esporas de estos musgos, la mayoría de los musgos que hay en esta zona vienen desde allá, desde nuestra área, viajan con el viento. So I had always wanted to come and visit here to see the plants that I studied for my doctorate. Por tanto, todos tienen tienen que ir a ir a ir a visitar esta zona donde hizo sus estudios doctorales. And in 2003, I got the chance, thanks to a grant, an invitation from Ricardo Rozzi and money from the uh, Embajador um, Britannica. Y bueno, y desde, desde el año 2003 que el profesor John Rosso le está viviendo acá, lo invitaron, en, en esos años lo invitaron por su especialización en, en mucos, principalmente, y por estos estudios comparativos, Y, y bueno, y fue la, la, el Reino Unido siempre ha sido muy gentil en financiar esta tenía del profesor John Rosson para acá. So we had a, we still have a link scheme, a, a joint project between UMAG in Punta Arenas and my university in Wales. Y hasta el día de hoy hay una alianza entre la Universidad de Magallanes y la Universidad de Bangor para desarrollar estos proyectos. We've studied uh, jointly together the mosses and liverworts and lichens. And ellos han estudiado musgo, líquenes, bueno, y hepáticas. That's it. In fact, that's a hornwort, not even hepáticas. That's a special liverwort. No solamente hepáticas, no sé bien qué es eso, pero es una mezcla. Hornwort, yeah. 
Una nueva especie. Una nueva especie. That's, that's why she's looking so happy. <laughs> Um, we help with the uh, Jardando of Musco's miniature forest work. Esto es muy importante porque gracias al conocimiento y a la información levantada en este estudio, ellos pudieron colaborar en la creación de estos de bosques en miniatura del Cabo de este circuito que todos conocemos. Training for students at Kumag. The workshops that Vera mentioned. Francisco, Don Francisco, director del Liceo. Field courses. Desarrollado Tour guide training. Entrenamientos para guías de turismo. And um, local community learning more about the plants and animals of the biosphere reserve. Some friends and relatives, maybe some of you are. <laughs> yes. <laughs> okay. Uh, we had a big conference in Santiago about sustainable tourism. En Santiago se, tuvieron una, se realizó una gran conferencia sobre turismo sustentable. And all of this helped with the development of the uh, propuesta, mm -hmm. the proposal for the biosphere reserve, which eventually um, achieved the status of the region as a UNESCO biosphere reserve. Y también se ayudaron a trabajar en lo que fue la propuesta y presentación de la reserva de la biosfera antunesco. We also um, of course, interacted with political representatives, uh, representatives of the people over the, those years. También durante estos años han tenido una una fuerte relación y interacción con los tomadores de decisiones, representantes de gobierno. Sí, Carabinieri, Amada, also. <laughs> la Armada, la Armada <laughs> también. Bueno, este experimento. Right. right. And right. last week, last week in Santiago. I also met again with the senator and the intendente, and we heard about the um, the plan uh, for zonas extremas and the this kind of um, developments that are taking place in your region. Y bueno, la semana pasada se, rela se, se realizó una reunión con con intendente, la senadora, intendente de la región, la senadora y diferentes uh, autoridades del, del gobierno regional y nacional también en, relacionado al plan de desarrollo zona extrema y bueno lo, los desafíos que, que esto implica porque se está se está eh, se va a expandir y se va a mejorar las instalaciones del aeropuerto, las instalaciones de los el, 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 los caminos, la conexión de fibra óptica que va a llegar a Puerto Williams y el y el centro y el centro subantártico. And one of the main areas of interest and work of the subantarctic center will be sustainable tourism. Y una de las principales de las principales áreas que este centro va a tener es el área de turismo sustentable. That idea of sustainable tourism is gathering momentum. It's becoming Stronger. Tourists are starting to think more about the impact of their travel. Y bueno, uno uno de los de los momentos importantes que el turismo está está pensando, o sea, se está moviendo también y está pensando sobre los atractivos que para el para el turista y cómo hacerlo, cómo hacer este turismo turismo sustentable. In the year that I first came here, a survey was carried out of just Ordinary tourists in Britain, what do they want most from their holiday? They want a high standard of accommodation and facilities. What is the last thing they think about? Mm. Knowing that their money benefits the local community. Mm. Ordinary tourists 13 years ago. Bueno, hace 30, hace 30 años, hace 13 años, perdón, 13 años, eh, las prioridades del, del turista eh, eran las que, las que se presentan aquí, principalmente ellos querían 
eh, alto estándar o, al, o, al, o alta comodidad en términos, en términos de alojamiento y en términos de servicio. Y la, la última era conocer como a, dónde iba, a dónde iba su dinero y si beneficiaba o no a la comunidad local. Esas eran las prioridades que, tenía, que existían hace 13 años por el turista. But the same survey then asked the same people think about your visit. What do you think you impact you are having? Think about it and now answer the question again. And this is what the same people said when asked about their attitude to ethical issues connected with their tourism. And top of the list then, ah, yes, actually, I do hope my money helps the local community. <laughs> Bueno, y se le preguntó, se le preguntó al turista, pero ya, pero piensa un poco más allá, piensa como a, a, dónde, a, a dónde va tu dinero, piensa un poco en, en una visión más ética, ¿qué ocurre con tu visita turística? Y bueno, y dijeron, bueno, sí, el turismo, el turismo sí ayuda a la, a la comunidad local. So, this idea of sustainable tourism, what is it? We know that um, tourism comes in all shapes and forms, cultural, natural, rural, business, family visits, but all of this can be more sustainable if we think in sustainable ways. Bueno, y hay diferentes tipos de turismo, de turismo sostenible o turismo sustentable, como está el turismo cultural, de naturaleza, rural, de negocio, y las visitas familiares y amigos, pero todos estos tipos de turismo pueden ser aún más sustentables si nosotros los pensamos de, bajo este marco. That's the definition worldwide World Travel Organization of the United Nations for sustainable tourism. Bueno, y aquí viene la definición de turismo sustentable y sostenible por parte de la Organización Mundial de Turismo, turismo sustentable. And There's even a move towards what we call responsible tourism, which is taking this further. The idea that really you have to think about the people locally first, if you want tourism to work. Good places for people to live, make good places for people to visit. That's the idea behind responsible tourism. Y así como existe un turismo sustentable, existe un turismo responsable también. Y la definición de esto es, 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 es muy interesante y creo que es, es, es más relevante aún, que es hacer mejores lugares para que la gente viva en mejores lugares para que la gente visite. Más o menos sería así la palabra. Pro <laughs> Profesor Harold Goodwin es un colega mío y él va a venir a Puerto Williams como parte de este program of workshops for sustainable tourism over the next few months. Y el profesor Carl Goodwin, que es es un colega y aparte es director de de un un centro internacional de turismo responsable, él va a venir a dar el último taller en en diciembre. So just three aspects of sustainable tourism in a little bit more detail. You may want to just quickly explain those there. Yeah. El turismo, aquí son tres puntos importantes. El turismo sustentable debe, uno, dar un uso óptimo a los recursos ambientales, el pilar ambiental, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. Después, el segundo pilar, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, o sea, respetar la comunidad que estamos acá, los que vivimos y estamos en Puerto Williams, y conservar sus activos culturales arquitectónicos, sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la to tolerancia intercultural. Porque compartimos con muchos <risa> diferentes. Eh, y tercero, asegurar, el, ter el tercer pilar, asegurar una, eh, una actividad o actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, que no sean solo algunos los que ganan, sino que todos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 
Um, we might, I don't know if we need to worry about these next slides. What do you think, Vera, the ones talking about? Bueno, yeah. retos del desarrollo del turismo sostenible son, o sea, es, sí, I think so. mejorar, mejorar las condiciones para el beneficio local, o sea, son los desafíos, fomentar la inversión privada bajo compromisos éticos, ahí el, el grupo de Corfa ha estado trabajando fuerte en eso, conocer los mercados, habilitar infraestructura de apoyo, vías de acceso, comunicación y saneamiento básico, cosas que está haciendo este plan de desarrollo zona extrema, mejorar la calidad de los servicios turísticos y procesamiento confiable de información y datos estadísticos. Y llevando el registro, porque es el Natur, de hecho acá en Magallanes, no lleva muchos registros de cuánta gente llega para acá, cómo llegan. Que there's, there's a couple of slides which are fairly self-explanatory on negative effects. I don't think we really need to explain too much. Yeah. That if, if done wrongly, tourism can have negative, adverse effects. Si desarrollamos un, un turismo mal hecho, esto tiene efectos negativos al, al medio ambiente. Y consecuencias de proyectos fracasados es, por ejemplo, y eso ocurre mucho, que es daño ambiental para la construcción de un proyecto abandonado, que quedan tirados ciertas infraestructuras, pérdida de dinero, oh. <risa> desilusión y desconfianza de la población local en la posibilidad de soluciones a sus problemas y desconfianza en el concepto del uso sustentable de recursos naturales. Y amenaza al turismo, ahí podemos ver. So that leads us to the dilemma when we're looking at opening up a region for tourism. viable. Pero un alto número de visitantes altera la tranquilidad de estos visitantes, como Torres del Paine, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en día, que por ganar y ganar más plata han metido una cantidad de gente y ya la visita no es de calidad, los turistas ya se, se corrió la voz que Torres del Paine no, era, no está siendo un lugar atractivo para el que busca una experiencia de naturaleza real, una experiencia de, de aventura. It's happened in the Galapagos as well, with the national park setting a limit on the number of people that should be in the park, but that's been doubled, tripled, compared sí. to the National Park carrying capacity. Sí. Bueno, mm. y, y la, la experiencia de Galápagos también, que fijaron, que fijaron un número límite eh, de, de visitantes, la capacidad de carga de, de esta zona, pero la, la capacidad de carga que fijaron es tres veces mayor a lo que el parque aguanta. There are lots of books, very recent texts on sustainable tourism for small businesses particularly so plenty of reference material available on this subject hay diferentes libros que ustedes pueden conseguir en, en, en la web principalmente sobre, eh, sobre turismo sustentable que están disponibles para leer y aprender this one is very good it came out a couple of years ago it's only eight dollars eight US dollars but it has uh, all um, chapters on all these different aspects, practical aspects of developing a sustainable tourism business and um, managing your business in a green, environmentally friendly way. Bueno, y, y este libro principalmente trae aspectos técnicos muy, muy importantes, una guía muy práctica para, para leer y trabajar y de hecho lo estuvimos viendo con, con el profesor y definitivamente es como hacer, es como, es muy bueno para tenerlo porque uno va haciendo como un checklist o sea, si, si me preocupé en mi negocio, me preocupé del agua, de la energía, del manejo de desecho de los productos, de los productos orgánicos, bueno, de, de tener un, 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 clima, un clima limpio, un aire limpio de las emisiones de carbono, de lo, si me preocupé de, lo, de los vehículos, bueno, los diferentes, los diferentes puntos que, que pueden ir hasta las impresiones, hasta la, hasta la tinta que puedo imprimir, si me preocupé de todos esos detalles. Muy bueno este libro para ese checklist y decir, sí, realmente estoy por el camino de la sustentabilidad. This is an even more recent book, it's a bit more expensive, $27 for the Kindle edition. Now this has DVD, and many, this is only one year old, this book, many web links, um, chapters on 
these are the main chapters, but they're full of information on how to access um, with video and web links the best sort of products relevant around the world and what to think about as you're both developing and operating your business. Y bueno, este, el otro libro que mencionó, que es este, eh, es un libro nuevo que apareció el año pasado, vale 27 dólares, la web trae bastante, bastantes links y aparte trae un video y contiene, tiene diferentes contenidos también en términos de, de cómo manejar el, el, tu producto, en términos de marketing, cómo, hacer, eh, cómo, cómo introducirse o cómo entrar en el, en el turismo sustentable, estrategias de planificación para hacer tu negocio sustentable, que, eh, para desarrollar operaciones y prácticas sustentables tiene diferentes di, y diferentes ítems en el libro que donde podemos aprender también. And there's also a section on green accreditation, getting um, recognition of your business, so that that can add to your marketing and attractiveness to visitors. Bueno, lo que estábamos conversando la otra vez ahí en el taller, o sea, existen, existen certificaciones a nivel mundial y a nivel nacional también que hacen que atraen a que el, que el turista quiera venir y quiera, quiera llegar a un lugar que te están asegurando que es sustentable. You, have we got time just to mention a case study, do you think, for all right? Not, so. far, not far away from us is an area that is not so different in size from the Biosphere Reserve, Islas Malvinas. 12,000 square kilometers, the Biosphere Reserve is 20,000. <coughs> the population of humans is almost identical. Bueno, yo no he trabajado con la Isla Malvina y les quiero mostrar el caso de desarrollo de la Isla Malvina. And they have opened their doors to big cruise ships, big cruise ships. Bueno, en esta zona están llegando grandes cruceros. <laughs> <laughs> and there are smaller cruise ships, but a lot of business comes to the islands now to see the same sort of things that you have here too, seals, penguins, that kind of <laughs> bird sí. life. Bueno, y no solamente los cruceros están llegando grandes empresarios y grandes, grandes negocios a instalarse en esta isla, donde la gente viene a ver efectivamente cosas, no cosas, sino sujetos muy similares y especies muy similares a los que tenemos acá. I said that there are two and a half thousand people living in the Malvinas. Two thousand of them live in the capital city and 500 live in small isolated farmsteads around the island. De los 2500 habitantes que tiene la Malvina, 2000 están concentrados acá en la capital y los 500 restantes están viviendo alrededor de las islas. The government gave subsidies and split the farms up small to attract families to live and work in remote parts of the archipelago. El gobierno estaba entregando subsidios para las diferentes familias con el fin de que ellos se vayan, con el fin de traerlos para que ellos vayan a vivir a lugares más remotos, como los que ven ahí, más apartados, y esto genere una, una, nueva, una, una nueva atracción o un nuevo punto de, de turismo en la zona. So now you can see all these little bed signs. It means you can stay. Farm tourism. Visits to these outlying homesteads and experience the life of the farmer. That's what many tourists want to do. Y bueno, y todo, todos estos lugares que ven con cama, lo que ha hecho este, este, este atractivo que la gente se mueva y se instale en otros lugares de la isla, ha hecho que lleguen visitantes y se genere una experiencia de un turismo más de, de campo, de un, un, turismo, un turismo más rural. Y, y ese se está convirtiendo en una, una nueva oferta turística. People will pay to come and see how you live and your farming, and it can help diversify your income as a, a, a small holder. So there may be um, looking at how the farming goes on, pony trekking, horse riding, um, 
Some farmers even have tracks, designated trails for um, pod biking as well. Y bueno, los turistas pueden ver cómo la gente vive, las actividades que realizan, o sea, involucrarse con, con las actividades, actividades que ellos tradicionalmente realizan, ofrecen, ofrecen oh, turismo de, para salir a, 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 a cabalgar en pony, también hay otros que tienen, eh, ofrecen estos 4x4, pero por caminos que están delimitados y, y ya establecidos para esto. There are other forms of tourism, such as fishing, and even extreme golf. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> like a boomerang. But because uh, it's very windy there, like it is here. <laughs> but um, many of the farms open their doors to visitors and from some have cafes and the people come from the ships and they experience the home cooking. Y bueno, se han, se han instalado al, algunos cafés donde, donde la gente puede, puede disfrutar de comida casera, de hecha, hecha en casa y también personas que ofrecen servicio en, en sus propias casas. This lady is burning in her stove She's not burning coal, she's burning peat, turba. Ah. Y aquí la señora no está quemando dentro de este horno leña ni nada parecido, sino que está quemando turba. Con eso calienta, con eso se puede preparar prepara la comida. So there is no commercial exploitation of peat in the Falklands, only very small scale individual farmers who have to apply for a license to collect a small amount of peat. Um, that's just one small example of sustainable utilization of a local resource that they have turned into a tourist. So these people here are tourists who come to see how they dig the pit and use it in the fire. Bueno, y finalmente esto se ha convertido en un ejemplo de turismo sustentable, tanto por el por cómo se genera el fuego, pero también los turistas quieren ir a ver cómo ellos trabajan la La turba para después usarla como fuego. Do you think we've run out of time, Vera? I've got that slide about the Galapagos visitor fees, but whether do we need to cover that, or are people gasping for a drink now? Oh, <laughs> oh, oh if you want, you just can go so fast, um, and we can explain. There was the talk, okay, about having visitor fee for the biosphere reserve. And again, Professor Goodwin and I have some experience of this from around the world. Y bueno, lo, lo que quiero explicar es que en esta zona única también eh, la, que hay prácticas, y, y esto en Galápagos, que se le pide al visitante contribuir con un, con un, no es, no es un, es una, es una entrada a Galápagos que pagan para contribuir con el desarrollo sustentable de esta zona. Again, there is plenty of literature on this and case studies from elsewhere. Y bueno, y hay, y hay, hay libros y publicaciones también que muestran cómo poder generar estos cobros y, esta, y, y este, este pago hacia un, hacia un área de alto valor y hay, hay guías que orientan a eso. The, from elsewhere where fees are applied for entry to protected areas or to special attractions or for example relevant to this area yachting or cruise ship visits Bueno, y hay diferentes formas de cobrar, de cobrar o, o, o solicitar este, 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 este ingreso económico, que uno es por entrar al lugar, por ejemplo, por entrar a la Reserva de la Biósfera, otro es por entrar a un lugar especial de, 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 de la Reserva de la Biósfera, y otro es también eh, fees que se cobran, pagos que se les solicita a los yatistas y a los cruceros que les permiten, les permiten la entrada al lugar. 
In the Galapagos, for example, the National Park, well, the whole of the islands, charge an entry fee. But it differs if you're a foreign tourist, or if you're younger, or if you're from the Mercosur region. It's cheaper, um, and local people make pay much less to visit the, the National Park. For example, in the Parque Nacional de Galapagos, which is an area, es un área grande, ellos cobran, cobran entrada, pero cobran entrada diferenciada. Para los, por ejemplo, los extranjeros, que son mayores de 18, de, de, de 12 años, 100 dólares, los menores 50 dólares, y lo van cobrando de forma diferenciada. And the money gets distributed to these organizations. Y bueno, y, el, y los ingresos que llegan a través de este cobro se distribuyen también de diferentes formas. Eh, por ejemplo, para la, la Armada también recibe recibe un, un porcentaje, eh, la Municipalidad de Galápagos también recibe un 25%, que no es menor, el Parque Nacional recibe 40%, la Reserva Marina 5, se van distribuyendo de diferentes formas. So we have, uh, Professor Goodwin and I have these information on this kind of thing to help if people are going to consider this here. And he will be coming later in, in the year on, uh, for another workshop. Um, he's, uh, Prof Goodwin is advisor to the United Nations on tourism. Um, and every year he runs the, um, the responsible tourism days at uh, World Travel Market in Sao Paulo. It's an annual event, so we look forward to Professor Goodwin coming here a bit later in the year. Y bueno, y finalmente el profesor Harold Goodwin, que va a venir a fin, a fin de año, él también nos va a poder ayudar a trabajar y orientar este, este, esta mirada sobre turismo sustentable. Él es consejero de las Naciones, de las Naciones Unidas para, para la organización de un, de un turismo, para la organización del turismo a nivel mundial. Él también está a cargo de una de las certificaciones de un premio de, sobre turismo responsable en, a nivel mundial. Y, y bueno, él, él va a venir acá a trabajar yeah. con nosotros también. Moment, we're at the start of a program of workshops over the coming months. And hopefully, um, as the British ambassador is very keen on UK Chile links, especially the science links with the Antarctic Center, and making it relevant to the local economy. The impact of science for society is what she's very keen on, and that's where our funding from Britain will be dedicated. Y bueno, la, la, la embajadora también del Reino Unido está muy interesada en ayudar y colaborar y se mantenga esta relación entre el Reino Unido y Chile, que sigan, que sigan viniendo expertos de, del Reino Unido a trabajar y a ayudar en En desde el conocimiento que tienen eh, en, en a Puerto William, la Reserva de la Biofria y en Chile también para seguir avanzando por un buen camino. Muchas gracias, Vero. We're happy to take uh, resultados, questions now during the break, whenever. Y dejamos abiertas las preguntas. Si quieren hacer preguntas, muchas gracias. el tema de, de la sustentabilidad en, en la isla cuando mostraban que estaban quemando la turba es decir, ¿cómo podemos hablar de sustentabilidad si la turba demora, demora mucho más inclusive que, que se, mantenga, se haga en el tiempo que la misma forestación digamos, los árboles que hay yo sé que allá no hay árboles pero ir quemando estos elementos de turba mmm, ¿Es sostenible en el tiempo o va a quedar un pedregal, una tierra inhóspita? Lo que pasa es que tienen, tienen un plan de manejo de la, de la turba y con, bajo, esas, bajo esas condiciones de este plan de manejo ellos van entregando subsidios, que tampoco es como hoy que le voy a entregar una gran área, sino que es un pequeño pedazo que te lo entregan para ir manejando y para ir sacando, sacando eh, la turba, saliendo la turba, pero es eh, individual. O sea, no, es una, una solicitud individual. Es un impacto bajo escala. Lo que le explicaba que era, además no era un, una, un trabajo industrial, no era una cosa a gran Tenemos escala, familiar. sino que a nivel familiar, como de, hay granjas familiares que lo trabajan a nivel local y para poder trabajar la turba necesitan un certificado y un permiso especial bajo, bajo distintas 
eh, protocolos de rigurosidad. Entonces es una cosa familiar y de poco impacto, porque si fuese, por ejemplo, como eh, industrial, pasa lo que pasa en Chiloé, que hoy día hay un problema de, terrible de, de sequía, porque la industria han eliminado los componentes completos, y los componentes son turbas, turba. es fan, lo mismo de acá. Sí. Esa era la duda, porque claro. cómo lo hacían específico para que no fuera de un gran impacto, porque el lugar no tiene árboles, es como, es, es, es muy, es, es, no tiene otro elemento a lo mejor de cómo puedan sustentarse el elemento calórico. Es que debe ser como una cuota, casi como una cuota familiar, mm. con, una, con una capacidad de carga que se puede extraer en el fondo, ¿no? y de no del mismo lugar, de algo más, un plan de manejo específico. Y no tiene actividad comercial, no, no es, es para la es venta. Uso, es uso familiar. Sí, en fact, my last expedition, we spent two weeks probing the depth of the peat. In some places, it's as high as, as deep as the ceiling. So there are millions of tons of peat. But this is a carbon reserve. Britain does not want it to dry out and release carbon. It doesn't want it exploited commercially, but because of local tradition, it's allowing a small handful of individual farmers to take a very small amount for their own use, <laughs> not commercial use. You cannot sell it just to put in that fire to warm the house. They even, you have to have a license, and you're not even allowed to dig it near a road where it can be seen. <laughs> to be hidden away behind your farm so people cannot see there's a there's a pit. solamente bueno que hay un plan de manejo super estricto pero que que por ejemplo el Reino Unido identifica esto como un como un sumidero de carbono que no quiere que sea explotado ni que que quiere que sea protegido, pero al conocer la tradición local de las familias que habitan el lugar y lo importante que es para la sustentabilidad a nivel local y de la tradición, se permite la utilización a nivel familiar. Eh, y eso, por ejemplo, es solamente para las familias que, que, lo, que tienen la licencia para utilizarlo y una cuota bien pequeña. Y que, por ejemplo, hay, hay algunos aspectos como, por ejemplo, que no puede ser extraído de lugares donde se ven al lado de una calle, de un camino, que tiene que ser solo en su granja. Eh, y claro, por ejemplo, ellos en, el ulti, en su última expedición eh, fueron a estudiar, por ejemplo, la antigüedad de las turbas y hay lugares donde la, si tú haces como un, un sí. muestreo de, de la profundidad, de la de la profundidad hay lugares que son tan altos como este, este sí. techo de este turba. Entonces no, no es para la explotación industrial, sino que es, es respetando la tradición local. Por eso se, se, se permite y se, y se regulariza y se acuerda la economía. Por ahí había otra pregunta. Sí, eh, me gustó mucho la presentación, lo felicito. ¿no? Eh, Quería hacer una consulta, no, no me quedó muy claro eh, sobre la experiencia en Malvinas, cómo hacen para... porque explicaba que, que claro, eh, eh, había algo un poco distinto como acá en Navarino, que eh, habían granjas que estaban muy separadas, por ejemplo, y estaba el núcleo eh, urbano y había varios lugares rurales donde incluso se podía ir a pernoctar y había sí. hostales y ese tipo de cosas. ¿Cómo logró el gobierno hacer eso? Yo no lo entendí muy bien si era con ayuda monetaria o, o, o subdividió los terrenos y entregó los terrenos que quería, que quería como concesionar. Ah. Esa parte no la entendí muy bien porque quiero, quiero entender cómo, cómo lograron esa, esa lejanía del, del centro urbano. Okay. How, how the estancias used to be massive just a handful of owners of all the land in the Malvinas the government and a few mainly absentee landlords 
La distancia era eran giga, eran gigante, había solamente algunas personas que eran dueños de todo el terreno. Parte del gobierno y unas tres familias que, ten, que, eran, que eran dueños de todo y esas personas generalmente no estaban en el lugar, sino que eran solo dueños del terreno. So, after the uh, guerra, Malvinas, after the Falklands War, the British government wanted to re-establish British <laughs> presence by having more families living, going, you know, making their livelihood there. So it, there was something called the Shackleton Report, written by the grandson of Ernest Shackleton, which advised splitting up the farms which is, in Britain, private property is supremo. So it's a big decision, government decision. And it... Okay. Yeah, do you want to...? Eh, sí. después, de, bueno, después de la guerra de las Malvinas, el gobierno británico quiso que eh, establecer presencia británica en la isla. Entonces, el nieto de Shackleton, de Shackleton escribió una propuesta eh, sobre la división del terreno de esta manera aconsejando que se viviera aconsejando, claro una propuesta and it attracted young people mainly the children of Falkland Islanders who before were going away were leaving the islands and he said no we can give you special tax concessions uh, low interest loans to buy these farms and take them on and you can move there with your family and we will pay, the government will pay for teachers to come to the farms and teach the children all, all that kind of thing to, yeah y eso eh, lo que hizo fue que eh, había habían habitantes de la isla que se estaba, los hijos de los habitantes se estaban yendo porque no había oportunidades pero esa, esa propuesta de subdividir atrajo a la gente joven que se estaba yendo del lugar y el gobierno le ofreció reducciones en los impuestos y también eh, préstamos eh, con bajo interés para poder comprar los terrenos y además le ofreció llevar profesores a, su, a, a los lugares alejados para educar a su hijo en el lugar. But now there are no more subsidies, which is why the farmers are doing tourism as well as sheep farming. Ah, pero, pero ahora se acabaron los, los subsidios. Pero por eso ahora lo, la gente que vive en los lugares está trabajando el turismo y también al mismo tiempo trabaja en la tierra como una, como una granja, en el fondo trabajan en el campo, viven en el campo y están trabajando el turismo rural. Mm. ¿Y qué, ¿De qué superficie son los terrenos? Um, They're still big farms. Um, but they are a quarter of the size, on average, of the original farms. So they split up from about 13 farms to 50 or 60. Yeah? Son un cuarto de los terrenos originales. Son 13 más o menos Habían 13 originalmente, pero what side do In Peck Temple, they're all very different. Some are still big. The biggest one is 20,000 hectares, but the smallest one are, um, are just a few tens of hectares. The most of hectares, the hectares, small ones, yeah. yeah. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ahora tenemos la siguiente parte y final, que aparte de las ricas la rica galletas de jugo que está teniendo la Cami, tenemos un, unas preguntas para ustedes. Esto nace del de, de último taller que nos juntamos con Corfo en, esto, en estos talleres que está haciendo Felipe acá 
¿Ya lleva cuántos meses, Felipe? ¿Tres meses? Ah, lo pega ya. Felipe. <risa> y sí, pues, sí, estamos ahí colaborando en un desafío. Y, y el desafío lo que, que, lo que pretende es ver cuánto, cuánto sabemos de este, cuánto conocemos de la Reserva de la Biosfera Cabo Horno, pero también cuánto conocemos de lo sabemos de, sobre el turismo sustentable. Y, y bueno, vamos a tener nuestro, nuestro primer indicador con esto, de en qué punto estamos parados. Eh, no sé si no se los voy a entregar a todos, yo creo que todos, todos, sí, todos sí, tienen que responder esto. ¿Estás por acá? 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 ¿Estás por acá?